సత్తైసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఐదో ఆరు వచ్చిన ఆయన కపెన్న హోములో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక శతాధిపతి ఆయన వద్దకు వచ్చి ప్రభువా నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడని చెప్పి ఆయనను వేడుకొనెను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించునుగాక ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఈరోజు మన వాక్య ధ్యాన అంశం ఏంటంటే ఒక మంచి నిర్ణయం లేకపోతే ఒక మంచి డెసిషన్ ఈ రోజుల్లో మనం చాలా అవసరతలు కలిగి చాలా అక్రలు కలిగి రకరకాల బాధల్లో మనుషులు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కొంతమందికి ఏమో ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనారోగ్య ఇబ్బందులు కొంతమందికి ఏమో మానసికమైన ఒత్తిడులు ఈ విధంగా చూసుకుంటే కుటుంబాలు కుటుంబాల్లో తల్లిదండ్రులు పిల్లలు మనిషి అనుకున్న ప్రతి వారికి కూడా ఏదో ఒక ఇబ్బంది ఏదో ఒక బాధ వెంటాడుచునే ఉంది ప్రతి వారికి ఆశ ఏంటంటే ఆ ఇబ్బందుల్లో నుండి ఆ బాధలో నుండి బయటికి రావాలి ఆ స్థితిలో నుండి మంచి స్థితిలోనికి రావాలి సంతోషంగా ఉండాలి సమాధానంగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి చక్కగా ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉండాలి ఎంతో ఆశ ఉంటుంది కానీ ఆశ కొంతమందికే నెరవేర్చబడుతుంది కారణం ఏంటంటే సరి అయినటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకోకపోవడం సరైన ఆలోచన చేసి ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చిందనుకోండి ఆ సమస్యకి పరిష్కారం ఎక్కడికి వెళితే దొరుకుద్దో కొంతమందికి తెలియదు చూడండి హార్ట్కి సంబంధించిన సమస్య వస్తే కిడ్నీ దగ్గర కిడ్నీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏం చేస్తాడు ఏం చేయలేడు అలాగే మనం మనకున్న సమస్యను బట్టి మనకున్న అక్రతను బట్టి మనకున్న స్థితిని బట్టి ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలి మనం తీసుకునే నిర్ణయం దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలి దేవుడు మన పక్షంగా కార్యం చేసేదిగా ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్తే పని అవుద్దో అక్కడికే వెళ్ళాలి ఎవరిని అడిగితే పని చేస్తాడో ఆరునే అడగాలి ఇక్కడ శతాధిపతి శతాధిపతి అంటే దాదాపుగా వంద మందికి అధిపతి వంద మంది సైనికులు లేకపోతే వర్కర్స్ ఆయన కింద పనిచేస్తున్నారు అవసరం అతను కాదు ఇబ్బంది అతనికి రాలేదు అతని దగ్గర పనిచేస్తున్న బిడ్డకి అవసరత వచ్చింది ఏమంటే పక్షవాయువు పక్షవాతము అని అంటే శరీరంలో కొన్ని అవయవాలు పని చేయవు ఈ మెదడులో ఉన్నటువంటి ఈ నరాలు బ్లాక్ అవ్వడం వలన అది ఏ నరానికి ఏ ఏ అవయవానికి ఆ బ్లడ్ వెళుతుందో ఆ అవయవాలు పనిచేస్తూ మానేస్తాయి కొంతమందికి కుడి కాలు కుడి చెయ్యి పని చేయదు కొంతమందికి రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు పని చేయు కొంతమందికి ఆ ఏమీ పని చేయు అలా చూస్తూ ఉంటారు మాట కూడా రాదు అక్కడ బ్లాక్స్ని బట్టి ఉంటుంది ఇది ఒక మెయిన్ బాక్స్ మన బుర్ర ఉందే ఈ తాటికే బుర్ర అది మెయిన్ బాక్స్ మన ఇంట్లో త్రీ ఫేస్ కరెంట్ ఉందనుకో ఆ ఫీజులు ఉన్నాయి అనుకో త్రీ ఫేస్ అంటే మూడు బెడ్రూమ్లకి మూడు ఫేసులు వెళ్ళినాయి అనుకో ఆ మూడు ఫేసుల్లో ఒక ఫీజు పోయిందనుకో ఆ మీద రెండు బెడ్రూమ్లో లైట్లు అన్నీ బాగానే ఉంటాయి ఆ ఏదైతే ఆ ఫీజు పోయిందో ఆ కరెంటు బ్లాక్ అయిందో దానిలో ఏసీలు కానీ ఫ్యాన్లు కానీ ఎంత కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ పెట్టినా అవి పంచ్ అయ్యి అలాగే ఈ మెదడులో ఉన్న ఈ స్విచ్ బాక్స్లో ఈ బ్రెయిన్లో చన్నగా ఉంటాయి నరాలు చాలా ఇంటికి కొంత నరాల్లోంచి రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఇంటికే ఎంత ఉంటుంది దానిలో మళ్ళీ హోల్ ఏంటో చూడండి అలా చేయబట్టి మన తలక ఎంతే ఉంది అదే ఒక్కొక్క నర వైరంత పెట్టాడు అనుకో మన తలక ఎంత ఉండాలి ఎంత ఉండాలి ఇంత తలక మరి దేవుడు టెక్నాలజీ చూసారా అంత సన్నగా చేయబట్టి ఇంత చక్కగా తాటికే తలకాయలాగా నాజుగ్గా ఉన్నాయి మన తలకాయలు అదే ఆ వైరంత లావు ఇంత లావు నరాలు పెట్టి అందులో లీటర్ లీటర్ రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఆ గొమ్మాలు చాలా మనకి 
ఈ విధంగా టెక్నాలజీ పెట్టి అందంగా దేవుడు మనల్ని తయారు చేశాడు ఈ టెక్నాలజీలో సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి వెళితే దానికి పరిష్కారం జరుగుద్ది అని చెప్పి ఈ శతాధిపతి తను కొన్న అధికారాన్ని బట్టో తాను కొన్నటువంటి బలాన్ని బలగాన్ని బట్టో అతిశయించలేదు కానీ ఇది యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళితే ఈ కార్యం జరుగుద్ది ఆయన తప్ప ఈ లోకంలో ఎవరూ దీనికి ఆ సరి చేయలేరు అని చెప్పి నమ్మాడు నమ్మి దేవుని దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చినోడు మెదలకుండా ఉన్నాడా అడుగుతున్నాడు వేడుకుంటున్నాడు నా దాసుడు ఇంటి దగ్గర అచేతనంగా పడి ఉన్నాడు ఏమీ లేవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు రాలేని స్థితిలో ఉన్నాడు అయ్యా ఒక్కసారి నువ్వు ఆయన్ని గనక ముట్టితే లేకపోతే నువ్వు బాగు చేయాలని వేడుకుంటున్నాను అని చెప్పి అడుగుతాడు అతనికి స్వస్థత కావాలి అని అడుగుతాడు మొట్టమని కూడా అడగడు ఆయనకి ఏం కావాలి స్వస్థత కావాలి అని అడుగుతాడు అప్పుడు దానికి సమాధానం ఏం చెప్తున్నాడు ఏసయ్య చూడండి ఏసు నేను వచ్చి వాణ్ణి స్వస్థపరచదనని అతనితో చెప్పగా ఆ శతాధిపతి ప్రభు నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చేటకు నేను పాత్రుడను కాను నీవు మాట మాత్రం సెలవిమ్ము అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడతాడు ఎంత నమ్మకంతో ఎంత విశ్వాసంతో ఉన్నాడో చూడండి అయ్యా నువ్వు మా ఇంట్లోకి రావడానికి నేను పాత్రను కాను పాప అని ఒప్పుకుంటున్నాడు నేను అపవిత్రుణ్ణి అని ఒప్పుకుంటున్నాడు ఈ రోజుల్లో నువ్వు తప్పు చేసావారంటే తప్పు ఒప్పుకోరు చాలామంది కప్పుకుంటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఆ పాపాన్ని ఒప్పుకుని తగ్గించుకుంటున్నాడు తగ్గింపు స్వభావాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు రెండోది ఆ తప్పుని ఏదైతే ఆ ఆ నేను నీవు మా ఇంటికి రావడానికి నేను యోగ్యుడని కాదంటే నేను ఆ పాపిననే అర్థం ఒప్పుకుంటున్నాడు ఆయన దగ్గర దేవునికి ఇష్టమైన పదాలు ఒప్పుకుంటాం తప్పుని ఒప్పుకుంటే దేవుడు తప్పకుండా క్షమిస్తాడు కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం చేసే పాపాల వల్ల కూడా కొన్ని అనారోగ్యాలు వస్తాయి వైరస్ల వల్ల వస్తాయి రకరకాల వచ్చే ఈ వైరస్ల వల్ల కానీ లేకపోతే పాపాల వల్ల వచ్చే ఆ పాపం పోతేనే కానీ ఇతనికి రాలేదు అతను దాసుడికి వచ్చింది ఇంటిలో పడి ఉన్నాడట కొన్ని కొన్నిసార్లు మన కుటుంబంలో కార్యాలు జరగాలి నీ బిడల పట్ల కార్యాలు జరగాలి నీ భర్త పట్ల నీ భార్య పట్ల నీ చుట్టాల పట్ల కార్యాలు జరగాలి అని అంటే మనం దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న మనం కూడా ఆ ప్రగాఢమైన మంచి విశ్వాసంతో మనం ఆయన్ని అడగాలి మనందరం వస్తున్నారు మందిరానికి వచ్చి నవలకొండ వెళ్ళిపోతున్నారు ఆదివారం కాబట్టి వచ్చామండి లేకపోతే శనివారం కాబట్టి వచ్చామండి అనుకుని ఒక మొక్కుబడిగా వెళ్తున్నారు మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చామంటే ఏదో ఒకటి పట్టుకుని వెళ్ళాలి ఏదో ఒకటి సంపాదించుకుని వెళ్ళాలి అప్పుడు మనకు తృప్తిగా ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చాడు ఏసై దగ్గరికి అడుగుతున్నాడు నువ్వు మా ఇంటికి రావసరం లేదయ్యా నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చేటువంటి యోగ్యుడు నేను కాదయ్యా అని చెప్పి మాట మాత్రం నువ్వు సెలవు నేను కూడా ఆయన గురించి చెప్తున్నాడు చూడండి తర్వాత వచ్చాను నేను కూడా అధికారమాకు లోబడిన వాడను నా చేతి క్రింద సైనికులు ఉన్నారు నేను ఒకని పొమ్మంటే పోవును ఒకని రమ్మంటే వచ్చును నా దాసుని ఈ పని చేయమంటే చేయను అని ఉత్తరం ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏసయ్య అంటున్నాడు చూడండి అతని మాటలు విన్న ఏసయ్య ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి వెంట వచ్చున్న వారిని చూచి ఇస్రాయలీలో నేను ఎవరికైనాను నేను ఇంత విశ్వాసం అన్నట్లు చూడలేదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను ఎంత గొప్ప సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు ఎంతమందిలో మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు నా చుట్టూ తిరుగుతున్నారు కానీ ఇతను కొన్నటువంటి విశ్వాసం మీలో లేదు దేవునికి ఇష్టమైంది దేవుని దగ్గర నుండి మంచి సాక్ష్యాన్ని సంపాదించుకునేది ఏది అంటే సీనియారిటీ కాదు దేవునికి మనం ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాం అదే నేను అన్నాను అనుకో చూడు మీ అందరికంటే వెనకాల వచ్చిన వీళ్ళు ఎంత చక్కగా ఉన్నారో ఎంత బాగా 
ఆ సాక్ష్యం సంపాదించుకున్నారో ఎంత బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఎంత బాగా ఆత్మీయం ఎదుగుతున్నారో అని నేను అన్నా అనుకో మీకు ఎంత పౌరుషం వస్తుందో కదా పౌరుషం రావటం మంచిదే పౌరుషం వచ్చినప్పుడు అది మంచి పౌరుషం అయితే ఎందుకు నేను అనిపించుకోవాలని ఇంకా ఆత్మీయంగా బలపడటానికి ఎదగటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అదే పౌరుషం పనికి మాలిన పౌరుషం అయితే చూడు ఈయన కాక మన వచ్చారు ఆయన బొగుడుతున్నాడు వాళ్ళని ఎత్తుతున్నాడు ఈయన ఇంతే కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత అంతే అంటారు మిమ్మల్ని కూడా నన్ను కూడా ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మీరందరూ సమానమే మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని బట్టి మీ ఆత్మీయ పరిపూర్ణతను బట్టి మీరు మీ యొక్క విలువను సంపాదించుకుంటారు మీ సీనియార్టి కాదు దేవునికి కావాల్సింది మీరు దేవుల్లో ఎంతగా ఎదుగుతున్నారు అలాగంటే ఇప్పుడు నిన్నగాక అప్పుడే వచ్చిన ఆ శతాధిపతిని యేసు ప్రభు పొగుడుతూ లేకపోతే సాక్ష్యం చెబుతూ ఆయన గురించి యూదులు అంటే అందరూ చూసి చెప్తున్నాడు మీకంటే చూడండి ఆయన నిన్న ఒక మన వచ్చాడు ఇప్పుడు వచ్చాడు ఎంత విశ్వాసం ఉంది మీరు ఉన్నారు వెనకాల తిరుగుతున్నారు నిజంగా వెనకాల ఉన్న వాళ్ళకి నిజమైన విశ్వాసం ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు ఇంకా ఆత్మీయమైనటువంటి ప్రతిఫల ఆత్మీయమైనటువంటి మంట కలిగి ఉంటారు నేను ఎందుకు చేయకూడదు నేనెందుకు మంచి సాక్ష్యం సంపాదించుకోకూడదు నా పక్షాన్ని ఎందుకు చేయడు ఈ కార్యం వాళ్ళు చేస్తేనే చేస్తాడా వీళ్ళు చేస్తేనే చేస్తాడా నేను చేస్తే ఎందుకు చేయడు అనే విశ్వాసాన్ని కనుక మనం సంపాదించుకుంటే అలాంటి పౌరుషం వస్తే ఆ పౌరుషంలో నువ్వు బాగుపడతావు బాగుపడతావు అంటే ఏవో డబ్బులు సంపాదిస్తావు నేను అంటల దేవునికి దగ్గర అవుతావు నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునికి దగ్గర అయ్యావో అన్నీ మన దగ్గరికి వస్తాయి దేవునికి దూరం అయితే మనం వాటి కోసం అయితే ప్రయాసపడుతున్నాము పాకుళ్ళు ఆడుతున్నాము అవి మన దగ్గరికి రావు అదే గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ లైట్ ఎలుగుతున్నంతసేపు ఆ లైట్ దగ్గరికే పురుగులు జారతాయి కానీ ఆరిపోయిన లైట్ దగ్గరికి ఏ పురుగు పోదు దేవుని వెలుగు మనతో ఉన్నప్పుడు అవకాశాలన్నీ మన దగ్గరికి తన్నుకుంట తన్నుకుంట వస్తాయి మనం దేవునితో ఉన్నప్పుడు మనం దేవునిలో ఉన్నప్పుడు మనం దేవునితో నడిచినప్పుడు మన డెసిషన్ ఉంది దేవుడా డబ్బా దేవుడా ఆస్తిపాస్తుల దేవుడా ప్రయాణాల దేవుడా బంధుత్వాల దేవుడా లోకాశల అని పోటీ వచ్చినప్పుడు నువ్వు దేవునికి నువ్వు కనుక ప్రాముఖ్యత ఇస్తే అవకాశాలన్నీ మన చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటాయి నేను నేర్చుకున్నాను మీరు నేర్చుకోమని చెప్తున్నాను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా చాలామందికి ఈ ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు ఇతను వచ్చాడు నువ్వు రావక్కర్లేదయ్యా మా దగ్గరికి మాట మాత్రం సలవి ఎందుకంటే నా చేతి కింద సైనికులు ఉన్నారు ఒకవేళ ఆయన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే పెద్ద సిఐఓ ఎస్ఐఓ అని ఉంటాడు ఆయన ఇప్పుడు ఈ సైనికులు ఉన్నారట మరి ఎంత ఒక స్టేషన్కి వచ్చి మా ఇది ఒక యాభై మంది ఉంటారేమో దానికి ఎస్ఐ ఉంటారు అలాగే నాలుగు మూడు స్టేషన్లు కలిపితే సిఐ ఒక సిఐ లెవెల్లో ఉన్నాడు అనుకుందాం ఉన్నవాడు దేవుని సన్నిధికి వచ్చాడు నేను ఎవరిని ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్తారు ఏ పని చేయమంటే ఆ పని చేస్తారు నా చేతిలో అధికారం ఉంది నీ చేతిలో అధికారం ఉంది గాలి ఆగిపోమంటే ఆగిపోతాయి తుఫాన్ ఆగిపోమంటే ఆగిపోద్ది వర్షం ఆగిపోమంటే ఆగిపోద్ది ప్రకృతి ఆగిపోమంటే ఆగిపోద్ది సింహాలు నోరు మేముంటే నోరు మోస్తాయి దయ్యాలు మాటతో పారిపోతాయి ప్రకృతి అంతా నీ చేతిలో ఉంది సృష్టికర్తమైన దేవుడు నీవు కాబట్టి ఒక్క మాట సెలవి ఆ రోగం పారిపోద్ది అన్నాడు చూసారు ఎంత విశ్వాసమో ఒక మాట చెప్పు చాలు రావసరలేదు ఆ విశ్వాసంతో ఎప్పుడైతే అడిగాడో దేవుని చేతిలో అధికారం ఉందని ఎప్పుడైతే నమ్మాడో దేవుడు మాట మాత్రం సెలవిస్తే కార్యం జరుగుద్దని నమ్మాడో ఆ కార్యము జరిగింది మీరేమో టీవీలో వాక్ వింటా ఉంటారు వచ్చిన ఛానల్ అంతా తిప్పుతా పెడతా ఉంటారు నెంబర్లు అన్నీ రాసుకుంటూ ఉంటారు ఒక్కొక్క నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తా ఉంటారు ఏంటి కమ్మా అలా చేయటం నువ్వు ప్రార్థన చేయకుండా ఎంతమందికి సేవకులకి ప్రార్థన చేస్తే కార్యం జరుగుద్దమ్మా ముందు నువ్వు అడుగు కొత్తలో నేర్చుకో తప్పులే జీవితాంతో నేర్చుకుంటూనే ఉంటావా కొత్తలో నేర్చుకో తప్పులేదు కానీ 
ఇంకా అదే పనిలో ఉంటే ఇంకెప్పుడు అడుగుతావు ఎప్పుడు దేవుని దగ్గర నుండి కార్యాలు సంపాదించుకుంటాం చాలామంది ఫోన్లు చేస్తుంటారు అయ్యా ఆర్థిక ఇబ్బందులు అయ్యా నాకు ఆ రోగం అయ్యా ఈ రోగం అయ్యా నా భర్త అలాగయ్యా నా భార్య ఎలాగయ్యా నా అల్లుడు అలాగా నా కోళ్ళు ఎలాగా నా కూతురు ఎలాగా నా కొడుకులు ఎలాగా అంటారు మరి నువ్వెప్పుడు చేస్తావు ప్రార్థన ఒక ఫోన్కి నెంబర్ చే ఫోన్ నెంబర్గా చేస్తారు ప్రార్థన చేయించుకుంటారు మళ్ళీ ఇంకో నెంబర్గా చేస్తారు అర్థమైపోద్ది మ్యాటర్ అలా చేయబాకండి మీరు దేవుని సన్నిధిలో వాక్యం వినండి మీలో చాలామంది వాక్యం విని బలపడుతున్నామని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు మీలో చాలామంది టీవీ కార్యక్రమాలు కూడా ప్రోత్సాహం ఇస్తానని మాట ఇస్తున్నారు మంచిదే కాదంటలేదు కానీ మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి మీ విశ్వాసాన్ని దేవుడు చూస్తాడు అంతేగాని మీరు పంపే కానుకలో లేకపోతే మీరు చేసే ఫోన్ కాల్స్ దేవుడు చూడగాని మీ విశ్వాసాన్ని చూస్తాడు మీ విశ్వాసానికి తగ్గట్టుగా నీ కార్యం దేవుడు జరిగిస్తాడు పక్షవాతంతో బాధపడుచున్నావో లేకపోతే టీవీతో బాధపడుచున్నావో కరోనాతో బాధపడుచున్నావో లేకపోతే ఇంకేమైనా ఇంకేమైనా వాటితో నువ్వు బాధపడుచున్నావు నా దేవునికి అసాధ్యం అయినది ఏదీ లేదు ఆయన నోటి మాటతో దయ్యాలు పారగొడతాడు స్వస్థతలు తీసుకొచ్చి పెట్టేటువంటి దేవుడు అంతకంటే ముఖ్యంగా మనసు మార్చగలిగిన సమర్థుడు నీ భర్తను మార్చాలన్నా నీ భార్యను మార్చాలన్నా నీ బిడ్డలు మారాలన్నా నువ్వు దేవుని దగ్గర మరపెట్టు దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు తప్పకుండా నీ బిడ్డలు మారుస్తాడు నీ బిడ్డలు మారలేదని నీ బిడ్డలు చూడలేదని వాళ్ళ వాళ్ళకో చెప్పి వీళ్ళకో చెప్పి వాళ్ళకి ఫోనులు చేసి వీళ్ళకి ఫోనులు చేసి ఎందుకు నీ సమయం వృధా చేసుకుంటావు ఆ సమయాన్ని దేవుని దగ్గర ఏడు దేవుని దగ్గర మొరపెట్టు నేను ఒక ఒక సమయంలో లోకంలో తిరుగుతున్నప్పుడు నా ఇష్టానుసారంగా బతుకుతున్నప్పుడు ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నప్పుడు కొడుకునైతే పుట్టాను కానీ ఉపయోగం లేదు ఆ పక్షవాయుగలతో సమానం ఉపయోగం లేనోడు ఎందుకు ఎందుకు అరే నువ్వు చచ్చినా నువ్వు బతికినా ఒకటేరా నీ ఇంట్లో రూపాయి ఎవ్వ ఊరమ్మడి తిరుగుతావు ఊరమ్మడి తిరగదాకే నువ్వు పుట్టేవరా అని తిట్టేది ఆ తర్వాత దేవుణ్ణి తెలుసుకుంది నా కోసం రాత్రి మొదలు కన్నీరు కాడ్చి మా అమ్మ నా కోసం ప్రార్థన చేసి దేవుడు నా హృదయాన్ని మార్చాడు ఇదే గుణదల్లో భయంకరంగా తిరిగేటారు రైవరీజంగా తిరిగి నా ఇష్టానుసారంగా తిరిగే నన్ను దేవుడు మార్చాడు అనేకమైన గొడవలు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ గొడవలతో సతమతమవుతున్న పరిస్థితుల్లో నన్ను ఎవరు ఎప్పుడు చంపుతారో తెలియని పరిస్థితుల్లో భయంకరమైన పరిస్థితులు చిన్నప్పుడు నిక్కర్లు వేసుకుని వాళ్ళు కూర్చుంటే మా ముందు బొరుసులు పట్టుకుని పరిగెడతా ఉండేవాడు రకరకాల గొడవలు మామూలు గొడవలు కలిగి గుణదలు రావంటే నా అల్ల కొల్లోలమైపోయే పరిస్థితుల్లో గుండె గుప్పిట్లో పెట్టుకుని భయం భయంగా వణుకుతూ జీవిస్తున్న పరిస్థితుల్లో ఈరోజు నా ప్రాంతంలోనే దేవుడు నన్ను మార్చి మా అమ్మ ప్రార్థన ఆలకించి డబ్బులు ఇస్తే మారడో పథకాలు ఇస్తే మారరు కానీ దేవుని భయం అంటే ఎవడైనా మారతారు హలే లూయా నా నా దేవుడు హృదయం మార్చే దేవుడు నా దేవుడు బుద్ధి మార్చే దేవుడు మనస్సు మార్చే దేవుడు ఆ దేవుణ్ణి నువ్వు వెంబడిస్తే ఇప్పుడు వరకు ఎంతమంది దేవుళ్ళు వెంబడించావో ఎంతమంది వైపు తిరిగావో ఎంతమందికి నీ గోడు చెప్పుకున్నావో ఎంతమందికి నీ నీ యొక్క ఏడు పిలిపించుకున్నావు ఎంతమందికి ఫోన్ చేసి ఏడ్చావో నాకు తెలియదు కానీ ఈ రోజున నా ఏసయ్య సెలవిస్తున్నాడు ఆయన పాదాల చెంతకు రా దగ్గరలో ఉన్న మందిరానికి వెళ్ళు లేకపోతే చుట్టుపక్కల అక్కడ నుండి గుణదల్లో ఉన్న ప్రేయర్ ఎవరికి రా గుణదల్లో ఉన్న కలవరి ప్రార్థనా మందిరానికి రా అద్భుతమైన కార్యాన్ని దేవుడు నీ పట్ల జరిగిస్తానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అంతేగాని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఏంటంటో ఈ దేవుడు ఏదో ఆళ్ళ దేవుడు ఏళ్ళ దేవుడు అనుకుని నువ్వు నిరాశ పడిపోయి వెళ్ళవలసిన పని లేదు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే విశ్వాసాన్ని చూచాడో ఏసయ్య ఒక్క మాట పలికాడు ఏసు ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి ఇస్రాయలీలో ఎవరికి నేను నేను ఇంత విశ్వాసం ఉన్నట్టు చూడలేదని ఇచ్చేయమగా మీతో చెప్పుచున్నాను అనేకులు తూర్పు నుండి పడబట్టు నుండి వచ్చి అబ్రహాంతో కూడాను విశాఖతో కూడాను యాకోబుతో కూడాను పరలోక రాజ్యం ముందు కూర్చుందరు కానీ రాజ్య సంబంధులు వెలుపటి చీకట్లోనికి త్రోయబడుదురు అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకుటు ఉండని మీతో చెప్పుచున్నాను నేను అంతట ఏసు ఇక వెళ్ళుము నీ విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు అవునుగాక అని శతాధిపతితో చెప్పాను ఆ గడేలోనే అతని దాసుడు స్వస్థత పొందేను ఒక మాటతో పక్షవతం పారిపోయింది ఒక్క మాటతో కరోనా పారిపోద్ది ఒక్క మాటతో టీబీ పారిపోద్ది ఒక్క మాటతో 
క్యాన్సర్ వారు పదాకర ప్రార్థనలో ఏకి వేయించి ఎంతోమంది స్వస్థతలు పొందుకున్నారని సాక్ష్యమిస్తున్నారు ఏమైనా దేవుని బిడలారా మీరు విశ్వాసంతో ఏకి వేయించండి మీరు విశ్వాసంతో ఎప్పుడైతే ఏకి వేయిస్తారో ఆయన మాట వింటానో అని ఈయన ఎప్పుడైతే పాపాలు ఒప్పుకున్నాడో నేను తప్పాపినని ఆయన తెలుసుకున్నాడో దేవుడు అద్భుత కార్యం చేసి తన దాసుణ్ణి స్వస్థపరిచాడు నీ భర్త ఒంట్లో బాగలేదా నీ పాపాలు ఒప్పుకో నీ నీ కొడుకులు నీ కూతుర్లు మాట వింటలేదా నీ తప్పులు ఒప్పుకో వాళ్ళు నువ్వు చెప్పినట్లుగా పెరగట్లేదా దేవుని దగ్గర మొరపెట్టు మంచి డెసిషన్ తీసుకో మంచి డెసిషన్ తీసుకోకపోతే జీవితంలో చాలా నష్టపోతాం కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆ పాత నిబంధన ఆ గ్రంథంలో రూతు అత్త నయోమి ఎలిమిలేకు అన్నారు ఆ బెత్తులేములు కరువు వచ్చినప్పుడు డెసిషన్ రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నా శపించబడిన దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఏదో సమృద్ధి ఉంది అనుకున్నారు అక్కడ ఏదో ఉందనుకుని అక్కడికి పరిగెత్తి వెళ్ళారు కానీ అక్కడ కొడుకులను పోగొట్టుకుంది ఒక కోడలు వెళ్ళిపోయింది భర్తను పోగొట్టుకుంది ఒంటరిగా తిరిగి ఒక కోడలు తీసుకుని వచ్చాడు మరలా ఎక్కడికైతే వచ్చిందో అక్కడే మళ్ళీ దేవుడు దీవించాడు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా కాస్త కష్టం వచ్చిందని కాస్త నష్టం వచ్చిందని యేసుప్రభు నా ప్రార్థన వింటలేదు యేసుప్రభుకి ఎన్ని ప్రార్థన చేసినా జవాబు రావట్లేదని ఏడవకుండా ఎందుకు జవాబు రావడం లేదు ఏంటి నేను చేసిన తప్పు అని చెప్పి ఆ తప్పు సరి చేసుకుని కనుక నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే తగ్గించుకుంటే చక్కగా లోబడే మనసు కలిగి నువ్వు నమ్మకంగా ఉంటే నా ఏసైకి ఈ లోకంలో అన్నిటికంటే ప్రథమ స్థానాన్ని నా ఏసైకి నువ్వు ఇచ్చినట్లయితే నీ భర్తకు బాగలేదు నీ భార్యకు బాగలేదు నీ కోడలకు బాగలేదు నీ ఇంట్లో వాళ్ళకు బాగలేదు నీకు ఏది అవసరమో ఎంత అప్పుల్లో కూరుకుపోయావో ఏ పోలీస్ కేసుల్లో ఉండిపోయావో ఏ కోర్టు కేసుల్లో తేలక సతమతమైపోతున్నావో వాటన్నిటి నుండి దేవుడు నిన్ను వినిపించను గాక ఏమైన దేవుని బిడలారా విజయవాడలో ప్రేయర్ టవర్ కట్టినటువంటి ప్రేయర్ టవర్ అనేక మంది వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నారు మేలు పొందుతూ ఉన్నారు మీరు కూడా రండి ఎక్క ఎవరైనా పర్వాలేదు వచ్చి కాసేపు ప్రార్థన చేసుకుని ఈ అంశాలు అక్కడ రాసి పెట్టండి విజయవాడ ఏలూరు రోడ్లో గుణదల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేయర్ టవర్ని మీరు కూడా సందర్శించాలని మీరు కూడా చూడాలని నేను ఆశపడుతున్నాను కాబట్టి నేను ఈ మాట మీరు నమ్మి మీరు కూడా వచ్చి మేలు పొందాలని ప్రభు పేరట మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నా అక్కడి ప్రార్థనలో మీరు ఏకి వేయించండి మీకు ఎవరికైతే అనారోగ్యం ఉండో అక్కడ మీ హస్తం పెట్టుకోండి మీకోసం నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నాను దేవుడు మీకు సస్తివ్వబోతున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ మొక్కరించి కళ్ళు మూసుకొని టీవీలో వాక్యం ఉంచిన బిడలారా అనారోగ్యం ఉన్న చోట మీ చేయి పెట్టుకోండి దేవుడు ముట్టి స్వస్థపరుస్తాడు పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగల ప్రభువా మీకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా అయ్యా ఈ టీవీ ముందు కూర్చొని ఈ మందిరంలో ఉన్న బిడలు అందరినీ ఆశ్రదించండి నాయన నిజంగా అయిన విశ్వాసం మీ వైపు నీ బిడలు ఉంచదరు గాక అయ్యా వాళ్ళని వీళ్ళని నమ్ముట కంటే నిన్ను ఆశ్రయించట మేలని సెలవిచ్చా మంచి డెసిషన్ తీసుకొని నీ మందిరానికి వచ్చే మనసు ఈ బిడలకు కలుగులు గాక ఎవరైతే అన్నదానంలో సహకరిస్తున్నారో టీవీ కార్యక్రమాలు ఎవరైతే సహకరించారో ఎవరైతే దశం భాగాలు నమ్మకంగా ఇస్తున్నారో అనేక రెట్లు ప్రతిఫలం నీ బిడలకు కలుగులు గాక ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్న చోట వారు చేపెట్టుకున్నారో మీ అస్తం ఉంచండి నాయన ఏసు నామములో అది ఎలాంటి అనారోగ్యమైన దాన్ని లాయపరుస్తున్నా విడుదల కలుగులు గాక కృప చూపించి రక్షణ లేని బిడలకు మారు మనసు బేరి బిడలకు మారు మనసు ఇచ్చి రక్షణ భాగ్యం ఇచ్చి ఈ సాక్షులుగా వాడుకుని మీరే మహిమ పొందమని ఏసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి దేవుని మందిరం దీవెన ప్రాంగణం దేవుని మందిరం దీవెన ప్రాంగణం మానక వెళ్ళడం క్రైస్తవ లక్షణం మానక వెళ్ళడం క్రైస్తవ లక్షణం
దేవుని మందిరం దీవెన ప్రాంగణం దేవుని మందిరం ఆలయంలో దేవుని మనసున్నది ఆయన మహిమావరించి ఉన్నది ఆలయంలో దేవుని మనసున్నది ఆయన మహిమావరించి ఉన్నది ఆరాధించుటకు కూడుకున్న వారికి ఏసయ్య మనసులో చోటున్నది ఆరాధించుటకు కూడుకున్న వారికి ఏసయ్య మనసులో చోటున్నది మందిరం దీవెన ప్రాంగణం దేవుని మందిరం కల్వరీ ప్రేయర్ టెంపుల్ వారు బిషప్ తిమోతి గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సోమవారం అన్నార్థులు అనాథులైన పేదవారికి అన్నదానం చేస్తూ ఎంతో మంది ఆకలిని తీరుస్తున్నారు దాదాపు ప్రతి వారం రెండు వందల మందికి పైగా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తమ ఆకలిని తీర్చుకోగలుగుతున్నారు ఇంకా అనేక మందికి చేయాలనే ఆశ ఉంది దీనికి మీ సహకారం ఎంతో అవసరం మీరు మీ పెద్దలు లేదా మీ ప్రియమైన వారి పేరు మీద మీకు తోచిన విధంగా సహకారం అందించి ఈ కార్యక్రమం నిర్విరామంగా జరిపేందుకు తోడ్పాటు అందించి దైవదీవనలు పొందుకోగలరు సంఘ కాపురులకు ప్రత్యేక ప్రకటన సంఘ కాపురి అయి ఉండి మ్యారేజ్ లైసెన్స్ లేని దైవజనులకు బిషప్ తిమోతి గారు మ్యారేజ్ లైసెన్స్ ను ప్రభుత్వ వారి అనుమతి తీసుకున్న సంస్థ నుండి ఇప్పించదరు బిషప్ తిమోతి గారు గత పది సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ అనేక మంది దైవజనులను మ్యారేజ్ రిజిస్టార్లుగా చేశారు ఆసక్తి కలిగిన సంఘ కాపురులు బిషప్ తిమోతి గారిని సంప్రదించగలరు కల్వరీ ప్రేయర్ టెంపుల్ వారి ప్రేయర్ టవర్ ప్రతిరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు మా ప్రార్థనా వీరులు మీకోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేసేదరు ఫోన్ ద్వారా గాని ప్రత్యక్షంగా గాని వచ్చి మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు ప్రార్థన చేయించుకోవచ్చు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు బిషప్ తిమోతి గారు మీకు అందుబాటులో ఉండి ప్రార్థించి మీకు మేలు కలుగు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చేదరు కావున ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ టూ డబల్ నైన్ డబల్ జీరో డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ మరి ఒక నెంబర్ నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక